বন্ধুরা আমি শামীম হাসান আপনাদের সবাইকে স্বাগতম করছি আজকের ভিডিওতে আমি আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো প্রথমত আমি একটি কথা বলে নেই সেটি হচ্ছে আজকের ভিডিওটি খুবই মজাদার একটি ভিডিও এবং যারা বিদেশ ভ্রমণ করতে যান তাদের জন্য অত্যন্ত কাজের দিবে এই ভিডিওটি আপনি কিভাবে বিদেশ যাওয়ার আগে ওই দেশ সম্পর্কে একটি ভ্রমণ পরিকল্পনা বানাবেন সেটি নিয়ে আমার আজকের ভিডিও তো কিছুদিন আগে আমি আমার থাইল্যান্ডের ভিসা পেয়েছি তো ইতিমধ্যে আমার কয়েকটা দেশ ভ্রমণ করা হয়ে গেছে যারা জানেন তারা তো জানেনি যারা জানেন না তাদেরকে জানাচ্ছি তো ওই দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমি পাঁচটা দেশ ভ্রমণ করেছি এ পর্যন্ত তো আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা থেকে নতুন কোনো দেশে যাওয়ার আগে আমি অবশ্যই সেই দেশ দেশ সম্পর্কে একটি মোটামুটি ছোটোখাটো একটি পড়াশোনা করে নিই যেন আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার জানা থাকে থাইল্যান্ড যাওয়ার আগেই তো আজকের ভিডিওতে আমি পরিপূর্ণভাবে দেখাবো কীভাবে একটি ট্রাভেল প্ল্যান বানানো যায় থাইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য এবং আজকের ভিডিওটি হবে সম্পূর্ণভাবে থাইল্যান্ড যাওয়ার প্ল্যান সম্পর্কে তো আমার হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমাকে রওনা দিতে হবে তো তার আগে একটি প্ল্যান বানানোর জন্য আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি যাদের প্রয়োজন তারা ফুল ভিডিওটি দেখতে পারবেন এবং আরও একটি কথা বলে নেই যে আজকের এই ভিডিওটি একটু লম্বা হবে যেহেতু অনেক সময় নিয়ে রিসার্চ করতে হবে এবং আরও একটি কথা বলে নেই ডিসক্লেমার সেটি হচ্ছে অবশ্যই এই ভিডিওটি আপনার পছন্দ হতেও পারে অনেকের মতের বিপরীত হতে পারে অনেকের সাথে নাও মিলতে পারে আমি আগেই আপনাদের কাছে আমার অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যদি আপনাদের সাথে না মিলে কোনো কারণে কারণ আমি যে সব সঠিক বলবো বা সঠিক ভাববো এমন ভাবার কোনো সুযোগ নাই আমি শুধুমাত্র আমার যা ভালো লাগে ঠিক তাই এই ভিডিওতে বলবো আপনারা চাইলে আমার পদ পদ্ধতিটি ফলো করে আপনি আপনার মতো করে একটি ভিডিও সরি আপনি আপনার মতো করে একটি ট্রাভেল প্ল্যান বানাতে পারেন তো এই পদ্ধতিতে যদি আপনারা ট্রাভেল প্ল্যান বানান তাহলে অবশ্যই আপনারা উপকৃত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি তো চলুন শুরু করা যাক মেইন কাজে তো আমার প্রথম একটি ব্লগের কথা আমি শেয়ার করব সেটি হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট এস এইচ এম আই এম এইচ এস এম ডট কম এখানে আমি একটি ব্লগ লিখেছিলাম সেটি হচ্ছে বিদেশ ভ্রমণ পরিকল্পনা যেভাবে সাজাবেন তো এখানে আমি যা যা লিখে রেখেছি তা অবশ্যই আপনাদেরকে জেনে নিলে ভালো বিদেশ যাওয়ার আগে নতুন কোনো দেশে ঘুরতে যাওয়ার আগে তো এই তথ্যগুলি আমি থাইল্যান্ড সম্পর্কে ইতিমধ্যে জোগাড় করে ফেলেছি গুগল থেকে তো কীভাবে আপনারা জানবেন আপনারা জাস্ট যা যা জানবেন যেমন আমার সঠিক মনে থাকে না সে কারণে আমি নিজেই এটা থেকে ফলো করলাম ওই দেশের আয়তন ও জনসংখ্যা তো এখানে লিখবেন যে থাইল্যান্ড থাইল্যান্ড এরিয়া থাইল্যান্ড এরিয়া লিখলে আপনি এখানে জানতে পাচ্ছেন থাইল্যান্ড এরিয়া হচ্ছে পাঁচ লক্ষ তেরো হাজার একশো বিশ বর্গ কিলোমিটার তারপর আপনি লিখবেন থাইল্যান্ড পপুলেশন এটা খুবই সহজ আপনারা সবাই আশা করছি গুগলে কিভাবে সার্চ করতে হয় সেটি জানেন সিক্সটি মিলিয়ন মানে ছয় দশমিক আট কোটি ওকে কম বাংলাদেশ থেকে জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেকেরও কম ওকে তো তারপরে আমাদের যে তথ্যগুলি জানার প্রয়োজন ছিল মুদ্রার নাম ও মুদ্রার হার এগুলো আমরা বের করেছি থাইল্যান্ড কারেন্সি লিখলে আপনি এটি পেয়ে যাবেন থাই ভাট এবং মুদ্রার হার হচ্ছে এক টাকায় দুই দশমিক ছয় সাত টাকা মানে এক থাই ভাটে আপনাকে দুই দশমিক ছয় সাত টাকা পে করতে হবে এরিয়া পপুলেশন ইউবার ওবার অ্যাভেলেবল আছে এটি শুধুমাত্র আমি নোট করেছি রিলিজন হচ্ছে বুদ্ধিজম নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যারাউন্ড তারপর হচ্ছে রিলিজিয়ন হচ্ছে সরি রিলিজন বুদ্ধ এবং এয়ারপোর্ট হচ্ছে সুবর্ণভূমি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ওয়েদার হচ্ছে অ্যাভারেজ আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো ওয়েদারটা জাস্ট এখানে লিখবেন ওয়েদার দেন আপনি পেয়ে যাবেন থাইল্যান্ড ওয়েদার আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে আজকের তাপমাত্রা এবং আগামী কয়েকদিন আমার জানা মতে মোটামুটি থাইল্যান্ড সবসময় একটি এভারেজ তাপমাত্রা আঠাশ ডিগ্রি থাকে তো এখন দেখেন বাংলাদেশ তাপমাত্রা কেমন মাত্র শীত শেষ হলো বসন্তকাল কয়েকদিন আগে এসেছিল আজকে হচ্ছে মার্চের সাত তারিখ দু সাল এবং আজকের ভিডিওতে দেখতে পাচ্তেছেন আপনারা সরি বাংলাদেশ টেম্পারেচার চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রয়েছে এখানে 
তো কিছুটা গরম হবে এখান থেকে আঠাশ ডিগ্রি মোটামুটি একটু গরম আর বাংলাদেশের জন্য আঠাশ ডিগ্রি কোনো ব্যাপার না কারণ আমরা অভ্যস্ত তো মোটামুটি সব কিছুই স্বাভাবিক আমি ভিডিওটি একটু পজ করছি একটু পরে আবার আসছি ভিডিওতে সরি আমাকে ভিডিওটি একটু বিশেষ কারণে পজ করতে হয়েছিল তো আমরা জানলাম কি কি এয়ারপোর্ট রয়েছে এবং কি কি টেম্পারেচার সব কিছু আমরা জানলাম এই পর্যন্ত এবং আমার ব্লগে আর কি কি রয়েছে প্রধান ধর্মসমূহ ও দেশের আবহাওয়া সম্পর্কে আপনার অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে আপাতত আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য থাইল্যান্ড সম্পর্কে জেনে গেছি এই হচ্ছে থাইল্যান্ডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তো এখন এই পার্টে আমি আলোচনা করব যে কি কি প্লেস আমরা দেখব তো সেই জন্য আমি গুগলে লিখেছিলাম যে টপ টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনস ইন থাইল্যান্ড ওকে সো এটা লিখে সার্চ করার পর আপনারা যেখানে যাবেন সেখানে নাম লিখে সার্চ করবেন এটা লিখে সার্চ করার পর এখানে আপনারা অনেক লিঙ্ক পাবেন সেই লিঙ্কে আপনারা যোগাযোগ করবেন মানে সেই লিঙ্কে আপনারা ঢুকবেন তারপর এখানে কিছু ওয়েবসাইট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে নিব তো প্রথমত ট্রিপ অ্যাডভাইজার আমি সাজেস্ট করি কারণ হচ্ছে ট্রিপ অ্যাডভাইজার খুবই ভালো একটি ওয়েবসাইট এবং প্রচুর জনপ্রিয় যখন আমি মালদ্বীপ গিয়েছিলাম দেখলাম যে প্রত্যেকটা রিসোর্টে ট্রিপ অ্যাডভাইজারের লোগো লাগানো তো তার মানে খুবই জনপ্রিয় একটি ওয়েবসাইট এবং খুবই ভালো ইনফরমেশন দেয় তো আমরা থাইল্যান্ডের কি কি করব সেটি দেখে নিই আমরা আমরা যদি ক্রুইসেস সেলিং অ্যান্ড ওয়াটার ট্যুরসে যেতে চাই তাহলে আমরা প্রথমত যেটা করব সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম লিখব এবং অনেক ওয়েবসাইট মিলিয়ে যা যা ভালো মনে হয় ঠিক সেগুলোই সিলেক্ট করব ওকে তো প্রথমত থাইল্যান্ড ক্লাসিক থাই ইয়র্টস ওকে টাকাও দেওয়া আছে কেমন টাকা খরচ হবে ফি ফি আইল্যান্ড ট্যুর বাই স্পিড বোট এটা ভালো লাগছে আমার কাছে ওকে তারপর হং আইল্যান্ড ট্যুর বাই লং লং থেল বোট এটাও আমার কাছে ভালো লাগছে টাকা কম আছে যেহেতু টাকা কম সেহেতু এখানে যাওয়া যেতেই পারে এখানে আমরা কিছু রিভিউ দেখব ওভারঅল রিভিউ কত এখানে ওভারঅল রিভিউ হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর সাড়ে চার মানে ভালো সাড়ে চার মানে ভালো কিছু ছবি আমরা চাইলে দেখে নিতে পারি এখানকার কই ছবি কই কি ব্যাপার মাত্র একটি ছবি হওয়ার তো কোনো কথা নাই যাই হোক আমরা ছবি খুঁজে পাচ্ছি না বাট হোয়াট টু এক্সপেক্ট এনজয় এ ফুল ডে অফ রিল্যাক্সেশন অফ দ্য স্পিড বোট ট্রিপ টু ফিফি আইল্যান্ড লেফট বাই টর্কুইস ওয়াটার্স অ্যান্ড শেডেড বাই থিয়ারিং ল্যান্ডস্টোন রকস সিন অফ দ্য ব্লক বাস্টার মুভি দ্য পিচ ফিফি ইজ এ ফেয়ারাইস ডেস্টিনেশন জাস্ট থার্টি মার্টস ফ্রম মেন থাইল্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে পিক আপ পয়েন্ট পিক আপ ফ্রম ইউর হোটেল ইন অনলাইন ওকে ওকে তো আমরা এটিকে এখানে নিয়ে নিব এটাকে আমরা এখানে নিয়ে নিলাম ওকে এটা আমার কাছে ভালো লেগেছে দেন স্নর্কলিং অ্যান্ড কায়াকিং অপশন এখানে এটাও আমার কাছে ভালো লেগেছে আমি এগুলো খুব পছন্দ করি যদিও তো আমি আচ্ছা আমি ইতিমধ্যেই থাইল্যান্ডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সম্পর্কে লিখলাম আমি কোসা কো সামুই নামে একটি জায়গা আমি এখন লিখে রাখবো এম ইউ আই ওকে সো পরবর্তীতে আমি অন্য একটি ওয়েবসাইট থেকে দেখব বাকি কি কি জিনিস রয়েছে থাইল্যান্ডে 
really really sorry rayle rayle beach roetse ek number hai acha ei chobi ta amar kache porichito mone hocche jai hok ko fi fi eta ami already likhe felechi eta ke ami টু দিব মানে দুইবার লিখেছি তার মানে এটি খুবই ভালো যেহেতু দুটো ওয়েবসাইটে পেয়েছি দ্য গ্র্যান্ড প্যালেস দরকার নাই সানডে ওয়াকিং স্ট্রিট এটা আমি লিখে নিব ওকে তো এই হচ্ছে আমার থাইল্যান্ডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নাম যেইগুলি আমি আমার বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে পেয়েছি এর মধ্যে আমি কিছু জিনিস অবশ্যই অবশ্যই থাইল্যান্ড করতে আগ্রহী সেইগুলি হচ্ছে টাইগার শো ইন থাইল্যান্ড যেটা বাঘের সাথে বাঘের সাথে ছবি তোলার সুযোগ আছে ওখানে তারপর আরেকটি হচ্ছে স্কাই ড্রাইভিং মানে বিমান থেকে ঝাঁপ দেওয়া যেটা আমার লাগবেই তারপর হচ্ছে পাটায়া পাটায়া আমি ওই যে ট্যাবের মুভিতে শুনেছিলাম তো যাই হোক এই জায়গাগুলি আমি ইনক্লুড করে নিলাম তা তার মধ্যে আপনাকে কিছু ট্রাভেল গাইড দেখতে হবে যেখানে আপনি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কিছু দেখতে পারবেন বিভিন্ন জায়গার নাম জানতে পারবেন বিভিন্ন কিছু দেখতে পারবেন বিভিন্ন হয়তো বিভিন্ন জায়গার নাম শুনবেন যেটি আপনার ভালো লাগবে সব এখানে ইনক্লুড করবেন ওকে তো ইনক্লুড করার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটি মনে রাখবেন সেটি হচ্ছে কোনটা কোথায় এটা আপনাকে জানতে হবে তো এখন আমি যাব গুগল ম্যাপে গুগল ম্যাপে যাওয়ার পর আমি থাইল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গা কোনটা কোথায় সেটি আগে ম্যাপ করব ওকে সেটি ম্যাপ করা খুবই জরুরি এই কারণে যে কোথা থেকে কোথায় যাব এটা জানা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে ওকে এখন আমি এটা সার্চ করব এটা সার্চ করব পেয়ে গেলাম আমি জুম আউট করে দেই তাহলে আমি বুঝতে পারব তার মানে থাইল্যান্ড অত্যন্ত বড় একটি দেশ দেখতেই পারতেছেন ও ও ও থাইল্যান্ড আগে আমি ফার্স্টের দেশটি চিনে নিতে হবে থাইল্যান্ড আমি হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে থাইল্যান্ড ওকে হুম যাই হোক আমি দেশটি পেলাম এটি হচ্ছে আমার থাইল্যান্ডের দেশ তো এখান থেকে কম্বোডিয়া রয়েছে তার পাশে ভিয়েতনাম রয়েছে তার পাশে থাইল্যান্ড দেশটি মনে হয় একটু যাই হোক এই হচ্ছে থাইল্যান্ডের দেশ ওকে তো এইখানে আমি দেখব তারপরে এটি মোটামুটি থাইল্যান্ডের কোন পাশে সেটা আমাকে আগে জানতে হবে ভালো করে ও থাইল্যান্ডের একদমই এই প্রান্তে ওকে
ওকে একটা ছবি তুলে রাখলাম ওকে তারপর হচ্ছে হং আইল্যান্ড ট্যুর আপনাদেরকে আমি যে জিনিসটি দেখাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমি আমার ডেস্টিনেশনগুলি আর কি ম্যাপের মধ্যে ঠিক করার চেষ্টা করেছি তো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন যে আমার ম্যাক্সিমাম লোকেশন হচ্ছে ঠিক নিচের জায়গায় অর্থাৎ থাইল্যান্ডের ম্যাপের এই অংশে আমার ম্যাক্সিমাম লোকেশন একটু খেয়াল করে দেখুন এটা হচ্ছে হং আইল্যান্ড ট্যুর এটি হচ্ছে কো সামুই এটি হচ্ছে ক্যানোপি অ্যাডভেঞ্চার এটি হচ্ছে কি এটা মনে নেই বাট এখানে কিছু একটা আছে তারপর এটি হচ্ছে ফিফি আইল্যান্ড তারপর এখানে হচ্ছে কুসামুই এখানে হচ্ছে ইরাওয়ান ন্যাশনাল পার্ক এটাই একমাত্র মাঝামাঝি জায়গায় এখানে হচ্ছে আও ন্যাং এখানে হচ্ছে খাউই ন্যাশনাল পার্ক এটা একটু মাঝামাঝি জায়গাতে আর এটা হচ্ছে টাইগার পার্ক পাতায়া এটা হচ্ছে থাই অ্যাডভেঞ্চার স্কাই অ্যাডভেঞ্চার এটাও সম্ভবত পাতায়া তো এই অংশে আমার বেশিরভাগ ট্যুর সো আমি থাইল্যান্ডের এই পার্টে যাচ্ছি না অর্ধেক পার্টে আমি যাচ্ছি না তো এখন আপনাদেরকে আমি চলুন দেখানোর চেষ্টা করি যে ঠিক কিভাবে আপনার ট্রাভেল প্ল্যানটি বানানো উচিত তো এখন আমি যেটি করব এখন আমি থাইল্যান্ডের লোকেশনটি জানার চেষ্টা করব যে লোকেশনটা কোথায় থাকে ওকে তো চলুন লোকেশনটি আগে জানার চেষ্টা করি তো লোকেশন হচ্ছে এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাবো থাইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্ট থেকে কোথায় কোথায় যেতে হবে আমি আগে আপনাদেরকে জানাচ্ছি সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টটা হচ্ছে থাইল্যান্ডের ঠিক এই জায়গাতে তো মেইন ব্যাপার হচ্ছে যে আমাকে থাইল্যান্ডের এয়ারপোর্ট থেকে দূরে যেতে হবে ঠিক কিন্তু মানে অনেক বেশি দূরে না আমরা ম্যাপে খেয়াল করলে দেখবো যে এখান থেকে আমাদের এই এরিয়ার মধ্যে সবগুলি জায়গা রয়েছে তো এইভাবে ট্রাভেল প্ল্যানটি বানিয়ে নিতে হবে আমি এখন আরেকটু ওভারভিউ করছি আমার ট্রাভেল প্ল্যানটি এখানে দেখেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম রয়েছে যেগুলো আমি থাইল্যান্ড গিয়ে করতে খুবই ইন্টারেস্টেড কিছু আইল্যান্ড রয়েছে এখানে অনেক আইল্যান্ডের নাম আছে আর এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেগুলো আমি অবশ্যই করতে ইচ্ছুক বিভিন্ন ট্যুর ট্রাভেল গাইড দেখে জানতে পেরেছি টাইগার শ্যু রয়েছে স্কাই ড্রাইভিং পাতায়া রয়েছে আর পাতায়া শুটিং পার্ক এই তিনটি জিনিস খুবই আমার ভালো লাগে আমি সেখানে যাব এবং এখানে যে বিভিন্ন স্থানের নাম দেওয়া আছে সেখানে আমি যেতে আগ্রহী তো এই হচ্ছে বিভিন্ন স্থান এইখান থেকে আমার যা যা ভালো লাগে পরবর্তীতে সেই স্থানগুলিতে আমি যাওয়ার চেষ্টা করব তো ফুললি আরও একটি প্ল্যান বানাতে হবে ধীরে সুস্থে বসে বসে তো আপাতত এই তথ্যগুলি আমার জানা উচিত ছিল এবং এই তথ্যগুলি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এবং এই হচ্ছে আমার ট্রাভেল প্ল্যান এবং এখান থেকে কোথায় থেকে কোথায় যাব সেটা আমি এয়ারপোর্টে বসে বসে আস্তে আস্তে ঠিক করে নিব তো এই হচ্ছে তবে আর একটা ব্যাপার বলে নেওয়া বলে নেওয়া ভালো এখানে সব জায়গাতে কিন্তু আমি যাব না সর্বোচ্চ পাঁচ সাতটা জায়গাতে যাব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ধরেন সাতটা জায়গাতে যাব আর এই যার জায়গাগুলোতে যাব না তো এইভাবে আমি বেছে বেছে কয়েকটা জায়গাতে যাব তবে এই কয়েকটা জায়গাতে মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন যে আমি এখানে যাবই যাব ইনশাল্লাহ তো এইভাবে আপনি চাইলে একটি ট্রাভেল প্ল্যান বানিয়ে নিতে পারেন আর একটি বিষয় আমি আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব এখানে কিছু ওয়েবসাইটের নাম দেওয়া আছে যেগুলি আপনি গুগল সার্চ করলে থাকার জায়গা পেয়ে নিতে পারবেন কোথায় থাকবেন ট্রিপ অ্যাডভাইজার বুকিং ডট কম অ্যাগোডা এয়ারবিএনবি থেকে আপনি সব কিছু জেনে নিতে পারবেন গুগল গাইড গুগল ম্যাপসকে গাইড হিসাবে ব্যবহার করলে আশা করি আপনাদের জন্য কোনো সমস্যাই হবে না তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে আমি মোটামুটি প্রসেসটি দেখানোর চেষ্টা করেছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনার ভ্রমণ নিরাপদ হোক এবং ভালো লাগলে ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারেন যদি আপনার পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার ইচ্ছা থাকে তো চলুন আজকের মতো বিদায় নেওয়া যাচ্ছে অন্য কোনো দিন কোনো এক সময় আবার অন্য ভিডিও নিয়ে দেখা হবে বাই